ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರಹಿಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾನು ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೇನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಬಹಳ ಬೇಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಟೇಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೇನೆ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಬ್ಲೌಸು ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಜಾರೋದಾಗಲಿ ಬಗಲು ತೋಡು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಬ್ಲೌಸನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಒಳಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಮಡ್ಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರತ್ತಲ್ವ ಬಗಲ್ ಹತ್ತಿರಿಕೆ ಅದರ ತುದಿಗೇನೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸನ್ನೇ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಡ್ಚಿರೋ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌ ಮಡ್ಚಿರೋ ಒಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಮಡ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಪದರದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುಕ್ಕುಗಳಿರಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಿಚ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆನ ಸಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡೂ ಗೆರೆನೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟಾದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಬಿಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗನ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೈ ಇರತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಗಲು ಇದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಲೌಸಿನ ಮಡಿಚಿದ ಭಾಗ ಏನು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಳು ತುದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಡಿಚಿರೋ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಟಕ್ಸಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದೆಯಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು
ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಸರಿದಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಬಗಲ್ ಉದ್ದನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಲ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಲದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತುದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ತುದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊರಳುದ್ದ ಅಂದರೆ ಕೊರಳಿನ ಡೀಪನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೆಳಭಾಗದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೆರೆನ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಗಲಿನ ಮೂಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕರು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಕೊರಳಾಗಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೊರಳಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಡಿ ಪಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನ ಹೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಕೊರಳು ಹೊಲ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಗೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕು ಈಗ ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಭಾಗನ ಏನಿಲ್ಲಿ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ತುದಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟಕ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮಡಚಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟಕ್ಸಿನ ಉದ್ದನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ರೆಡಿ ಏನು ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಟಕ್ಸಿನ ತುದಿ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸಿನ ತುದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿವರಿ ಟಕ್ಸ್ ಉದ್ದ ಇರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಟಕ್ಸು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಟಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ತೆಳು ಇರತ್ತೆ ಈ ಟಕ್ಸಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಡಾರ್ಕಾಗಲ ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಭಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಸುತ್ತಳತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ
ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಯುವಕ ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದ ಜೊತೆನೇ ಯುವಕ ಪಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ರೆಡಿ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದ್ರಗಿಂತನೂ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಹಿಂಭಾಗ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದನೂ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೆರೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಗೆರೆನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೊಂಟದ ಕಡೆ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಕ್ಸು ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಭಾಗ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಲೇ ಇದೆಯಾ ಇದು ರೆಡಿ ಅಳತೆ ಆಗತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಹಾಕಿರೋ ಗೆರೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು ಏನು ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ ಮಾರ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಕನ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಗಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಮೇಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊದಲು ಎಳೆದಿರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆಗೆ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಆಗೋವಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳು ಡೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊರಳು ಅಗಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆಯಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುಂಭಾಗನ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ತುದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಎಂಡ್ ಬರೋವಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸುಕ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗೋಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಳ್ ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲಿವರಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನೇ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊರಳು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲೋ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆನೇ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳಿಗೆ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ ಮುಂಭಾಗದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಟಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಡ್ಚ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೊಲದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲು ಇಂಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಕ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿ ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಟಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬದಿಗೆ ಮಡ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವ
ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ತುದಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ತುದಿನ ಈಗೇನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ವ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಭಾಗನ ಈ ಕಡೆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಕಡೆಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಈ ತುದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೋಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಆ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಡೆ ತುದಿಗೆ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟಾದ ಗೆರೆ ನೆಳಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತೋಳಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರೆಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆರೆ ನೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋಳಿನ ಇಳಿತನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವ ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟಾದ ಗೆರೆ ನೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಗೆರೆ ಎಳಿತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ತುದಿ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಹೊಲ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಡಿಚ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಡಚಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತುದಿಗೇ ಹೀಗೆ ಬೆಳ್ಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಮಡಚಿರೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತೋಳು ಇಳಿತ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಯವರಿಗೆ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಗೆರೆನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸುತ್ತಳತೆನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚಿರೋ ಭಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತುದಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ